ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் இந்த காம்படிஷன் சேனல் மூலம் வரவேற்கிறேன் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு தேவையான சில ஜென்ரல் நாலேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்ட் டூ வீடியோ ஓகேங்களா நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இருக்கிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக நம்ம காம்படிஷன் வேலை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நிலவரைப்படம் அதாவது மேப் இருக்கு இல்லைங்களா அதுல வந்து சம காட்டழுத்தம் கொண்ட இடங்களை இணைக்கிற கற்பனை கோடுகளை வந்து சம அழுத்த கோடுகள் ஐசோபார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்ப காற்று வீசுது இல்லைங்களா அந்த காற்றுல வந்து மொத்தம் நான்கு வகை காற்றுகள் உள்ளன கோல் காற்றுகள் பிளான்டரி வின்ஸ் காலமுறை காற்றுகள் பீரியாடிக் வின்ஸ் மாறுதலுக்குட்பட்ட காற்றுகள் வேரியபிள் வின்ஸ் அப்படின்ட்டு தலக்காற்றுகள் லோக்கல் வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்கு வகை காற்றுகள் இருக்கு ஓகேங்களா தலக்காற்றுகள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல குறுகிய காலத்துக்கு மட்டும் வீசுற காத்து வந்து தலக்காற்றுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு ஒரு நாட்டிலயும் வந்து ஒரு ஒரு பேர்ல வந்து இதை அழைக்கிறாங்க சோ அந்த பேர்ல நம்ம வந்து என்னன்னு பாக்கலாம் போன் காற்று போன் காற்று வந்து ஆல்ஸ் மலை தொடர்ல வந்து வீசுற காத்து வந்து போன் காற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க இது வந்து ஐரோப்பாவில இருக்கு அடுத்தது சிரோகோ ஆப்பிரிக்காவுடைய வட கடற்கரை பகுதியில வீசுற காத்து வந்து சிரோகோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அடுத்தது வட அமெரிக்காவில் இருக்கிற ராகி மலை தொடர்ல வீசுற காத்து சின்னுக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அடுத்தது இந்தியாவுடைய தார் பாலைவனத்துல வீசுற காத்து லூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அடுத்தது பிரான்ஸோடைய மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில வீசுற காத்து மிஸ்ரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அடுத்தது இத்தாலியோட மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில வீசுற காத்து போரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சோ இந்த இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து ஒன்றரை தடவை வந்து டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க சோ வந்து இதை நீங்க நல்லா படிச்சு வச்சுக்கிறது நல்லது அடுத்தது இந்திய நாடாளுமன்ற கட்டிடம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணுல வந்து வடிவமைக்கப்பட்டது இத வடிவமைச்ச கட்டட கலைஞர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எட்வின் லூட்டியன்ஸ் அம்டா ஹர்பர்ட் பேக்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல வந்து இந்த கட்டடம் வந்து கட்டிமுடிக்கப்பட்டது அடுத்தது இந்தியாவில சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி முதல் பொது தேர்தல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வந்து நடைபெற்றது இம்பீரியல் கவுன்சில் அப்படின்ற மத்திய சட்டசபைக்கும் மாகாண சட்டசபைக்கும் தேவையான உறுப்பினர்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்காக இந்த தேர்தல் வந்து நடத்தப்பட்டது உலகம் முழுக்க மித வெப்பமண்டல புல்வெளிகள் வந்து பல்வேறு பகுதிகளில் இருக்கு இது ஒரு ஒரு நாட்டிலயும் வந்து ஒரு ஒரு பெயர்ல வந்து அழைக்கிறாங்க இப்ப வந்து வட அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னாக்கா பெய்ரி அப்படின்ற பேர்லயும் யுரோஷியால வந்து ஸ்டெஃபி அப்படின்ற பேர்லயும் அர்ஜென்டினா அப்படின்ட உருகுவே அதாவது சவுத் அமெரிக்கால வந்து பாம்பாஸ் அப்படின்ற பேர்லயும் தென் ஆப்பிரிக்கால வந்து வெல்ட் அப்படின்ற பேர்லயும் ஆஸ்திரேலியா அப்படின் நியூசிலாந்து பகுதியில டவுன்ஸ் அப்படின்ற பேர்லயும் வந்து இந்த மித வெப்ப மண்டல புல்வெளிகள் வந்து அழைக்கப்படுது சோ இதை நீங்க படிச்சு வச்சுக்கோங்க இது இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்தது ஏழாவது கேள்வி இந்திய மனித உரிமைகள் ஆணையம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணாவது வருஷம் அக்டோபர் பன்னெண்டாவது நாள் வந்து அமைக்கப்பட்டது இந்த இந்திய மனித உரிமைகள் ஆணையம் வந்து ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு தனி மனிதனுடைய வாழ்வு சுதந்திரம் சமத்துவம் கண்ணியம் இதெல்லாம் வந்து பாதிக்கப்படும் போது மனித உரிமைகள் ஆணையம் வந்து அதுக்கான பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்கான முயற்சிகளை வந்து செய்யும் டாக்டர் அம்பேத்கரோடைய பணத்தின் சிக்கலம் அதன் தீர்வும் அப்படின்ற ஆராய்ச்சி கட்டுரை அதாவது த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ரூபி அண்ட் இட் சொல்யூஷன் அப்படின்ற ஆராய்ச்சி கட்டுரை தான் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியோட அடிப்படை சட்டத்தை வந்து உருவாக்குறதுக்கு காரணமா இருந்தது ஓகேங்களா உச்ச நீதிமன்றம் வந்து இந்திய அரசியலமைப்போடைய பாதுகாவலன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஏன்னாக்கா நாடாளுமன்றம் உள்ளிட்ட சட்டமன்றங்கள் நிறைவேற்றுற அந்த சட்டம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு விதிகளுக்கு முரணா இருக்கும் போது இது வந்து அது விசல் அந்த சட்டம் வந்து செல்லாது அப்படின்னு அறிவிக்கிற உரிமை உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கு அதனால்தான் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தை வந்து இந்திய அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அடுத்தது பத்தாவது இன்ஃபர்மேஷன் விவி பேட் ஓட்டர் வெரிஃபையபிள் பேப்பர் ஆடிட் ட்ரையல் இது வந்து இந்த மிஷின் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பொது தேர்தலில் வந்து முதல்ல யூஸ் பண்ணாங்க அதாவது ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணல ஒரு சில தொகுதிகளில் மட்டும் வந்து இதை யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணாங்க ஸோ இது எப்படி நீங்கள் இந்த நீங்கள் கூட இப்போ நடந்த தேர்தலில் வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஒரு மிஷின் வந்து இருக்கும் ஸோ நம்ம ஓட்டு போட்ட உடனே யாருக்கு ஓட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்து ஒரு பேப்பர் நிற்கும் ஸோ நம்ம ஓட்டு போட்ட சின்ன அதுதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து இதுதான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல் தான் வந்து இது முழுமையா வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்